张新雷，躲开！注意看，两位修士正在斗法，争夺龙虎山最强天师的名号。只见他们掌心一动，就能使出大名鼎鼎的掌心雷。这是只有得到神仙赐福，掌心拥有天师降魔宝印之人才能施展的法术。原本张道陵以为只有自己有这个待遇，没想到今天却撞见鬼了。龙虎山福地自古以来便是道教祖庭，蕴含着大气运。祖师张道陵在此结庐修道。创下莫大威名，附近的百姓纷纷前来朝拜，而这便吸引了某些有心人的注意。假天师李和，他自称老子的后人，要和这张道陵争夺这龙虎山天师之位。这一天是中元鬼节，原本是张道陵开坛讲道的日子，为此小狐仙还连夜缝制了新衣服。张天师也是万分的激动，可刚准备闪亮登场，就听见外边呼啦啦跪拜的声音。出来一看，那还了得！不知道什么来历的牛马，穿着张天师同款道袍，坐在属于他的位子上，夸夸其谈。换谁谁能忍？也就张道陵修身养性，脾气好。换做其他门派，早就并肩一起上了。眼看贾天师死不要脸，一旁的女孩就把天师印拿出来说话。张道陵手里的这个东西，可是当年被老神仙赐下的，你有吗？贾天师不屑一笑，右手一抬，同款天师印闪闪发光，把围观群众唬得一愣一愣。随后，他猛地一伸手，发动神通掌心雷，和张道陵对拼功力，最后竟然不分上下。既然如此，就试试剑法吧。他张某人的龙虎剑法可不是吹的。两人在空地上摆好架势，宝剑出鞘。你来我往，诡异的是，贾天师的剑法也跟张道陵在伯仲之间，双方互有胜负，就是分不出输赢。张道陵此时也气上心头，凌空一跃，踩到刀刃上，这是硬气功的功夫，没有真本事，顷刻变成残废。贾天师依旧不屑一顾，纵身一跃，竟然倒立用双手支撑身体，在锋利无比的钢刀上行走。吃瓜群众算是开了眼，真是厉害。走完一圈，贾天师身子一动，就把钢刀插进大树。姓张的，你。无话可说了吧？围观群众敏锐地察觉到了漏洞，大家伙称赞的都是张天师，你不姓张算什么东西？岂料对方冷冷一笑，把老子的本性拿出来说话。李天师才是道教正统，张冠李戴果真是无耻。张天师为了让这个假货心服口服，设下一个阴阳八卦阵，只要李和能在阵法中取得宝印，他就认输。对方冷冷一笑，这算得了什么？运气十成功力，迈出奇门步伐，在八卦阵里左奔右突，上窜下跳，躲。过飞剑无视雷鸣，最后鼓足真气熄灭蜡烛，抹黑取走了宝印。张道陵师徒一脸不甘，可君子一言驷马难追。他身为天师，又怎么能出尔反尔呢？带着几个亲近的弟子，师徒四人踏上了西行之路。走走停停，不知道过了多久，在一处草亭下，众人停下脚步，稍作休息。张道陵和小徒弟生火做饭，而胖子则顺着一股酒香跑到远处，果真发现一个大酒坛，干脆靠着墙不走了。另一边的张道陵也。没太在意，吃完饭，一人倒了一碗水，可不料才刚刚下肚，三人就觉得头晕眼花，有人下毒。张道陵脑海里生出这个想法，随即就晕倒在地。几分钟过后，一瓢凉水把他们泼醒，几个大汉将张道陵等人五花大绑，押送到了山寨之中。此地名为逍遥寨，是一群为了躲避官府的百姓建立的世外之地，内部自成方圆，对外人极为排斥。当下就要把张道陵几人宰了，可南大王突然心思一动，看上了。美艳动人的狐仙，软磨硬泡，让女大王坐视不管。随后笑嘻嘻，让手下把女孩送上来。张道陵虎目含煞，像是要吃人。狐仙被送到南大王跟前，可他也不是好惹的，挣脱绳索，用力一踹，就把对方踹到床底。张道陵师徒也开始暴动，但奈何敌人太多，最后还是被抓住。女大王这时候又缓缓走出，大笑着嘲讽男人的窝囊。同时，看张道陵跟狐仙情深意切，干脆让他们做一对亡命鸳鸯，两把宝剑抵在两人胸口，身后之人缓缓用力，要将两人洞穿。可两人功夫了得，硬是纹丝不动。看着男女带往直犯嘀咕，还真有点能耐。正要换一种刑法，胖子突然悄无声息来到他们后面。张道陵三人被五花大绑的时候，他一直在美滋滋的喝酒，直到喝醉，看见墙壁上的画像，嘲笑对方眼红什么，这才晃晃悠悠走出来，一把将两个大王推倒。别的不提，这坛酒是逍遥寨供奉祖先的。胖子算是犯了众怒，可他只是喝醉，力气放在那儿，根本没人是对手。两位大王也慌了神，他们这寨子的规矩是轮流当老大，遇见这种事情，只能去请
隔壁的金刀王，一帮人乌泱泱的请救兵去了。胖子趁机给师傅松绑，只要有所准备，张天师就是无敌的。一会儿功夫，两拨人马就在悬崖边会面。金刀王人如其名，拿着一把硕大的金刀，舞动起来虎虎生风，常人不可力敌。瞧这架势，还真不赖。但空有蛮力，可不是张道陵的对手。左闪右避，就是打不中。偶然一次，天师也能轻易的抵挡谢力。小小的金刀王被张道陵玩弄于股掌之间，随便一脚就把他踹回老家。男人越发暴躁，手中金刀上下翻腾，扬起大片飞沙。张道陵也不惯着他，蓄力一拳，直接秒杀。金刀王仿佛中了定身咒，直接不能。动弹，武力获得胜利。张道陵这才心平气和地跟对面讲道理，他只是一个修道的，并没有什么坏心思。女大王才不相信，修道之人还带着一个狐狸精在身边，谁信呢？狐仙闻言，立马要上去拼命，瞧不起谁呢？眼看大战再起，一个看起来有点文化的老头子钻了出来，双方简单几句交流，发现彼此竟然都是张良的后人，那金刀王更是要称呼张道陵为叔叔，真是稀奇。女大王还在那里喃喃道：“谁知道真假？”胖子笑呵呵，只有当祖宗的，哪有当孙子的？张道陵施法解除了金刀王的定身术后，两拨人马随即和好如初，坐在一起畅谈人生。胖子才懒得理会这群佣人，自顾自的找了处角落喝酒。张道陵吃起饭才想起来，这傻小子跑哪儿去了？胖子一边喝酒，一边追逐下酒菜，跑着跑着就来到河中间，划船游山玩水，别有一番风趣。忽然，胖子抬头看去，一个老道士在天上荡秋千，这是什么情况？一道金。金光闪过，老道士纵身一跃，跳到竹筏上。原来是张道陵的师傅铜柏真人。胖子傻乎乎问对方：“为啥要寻死呢？”老真人微微一笑：“你个痴儿！”说罢，拿出一节丝线，说道：“此乃万丝升天指数，让胖子拿回去，交给张道陵，好生修炼到大成。”然后回龙虎山继续和姓李的斗法。笑话！张道陵从出生就是他老人家接引领入道途，龙虎山这块宝地早就预定好了主人。另一边的贾天师那里，他正和神婆与廖鹏吃饭。在座的都是张道陵仇敌，在多方因素的促成之下，联合到一起，现在正谈论怎么对付张道陵。天师离开之前曾说过，第二年的中原鬼节他会重返龙虎山斗法。虽然李和依旧很自信，但神婆为了万无一失，还是准备在半路埋伏。杀他个措手不及。随着时间一天天过去，张道陵的亲朋好友纷纷聚集起来，静候天师归位。在逍遥寨歇息了几天，也不知道有没有练成老真人的法术。张道陵师徒四人大大咧咧地往龙虎山赶。走到半路，几个反派显露身形，悄悄尾随在身后。瞧准时机，释放暗器，真是卑鄙！张道陵拔出宝剑，慌忙抵挡，可暗器源源不断，这也不是长久之计。忽然，一柄拂尘伸出，铜柏真人从虚空中走出，说道：“暗剑伤人算什么本事？有能耐就大大方方的出来比试一番。”李和几个见占不着便宜，便从草丛里露出头。乌泱泱一大群人，着实把张道陵吓出一身冷汗。老真人乃是超凡脱俗的高人，说出的话。没人敢不听，他为真假天师的斗法选了个好项目，那就是爬上仙人城，拿到二十四部无上天书。昔日有大禹治水，在此地留下三千六百名遁甲力士，因为洪水退去无法下山，大禹便从空中赐下二十四部天书，让他们修道有成，直接白日飞升。千年之后，有王侯想要得到天书，派出千万大军出征，最后却全部陨落。想要到达龙虎山的最高峰，进入那神秘的仙人城，这可不是件。容易的事儿，李和张道陵纷纷表示无所畏惧。区区一座高山，没什么大不了的。老真人果真是偏心眼儿，提前教导的法术练成之后，比蜘蛛侠还强，简直是明晃晃的作弊。不过看张道陵的脸色，并不是胸有成竹的样子。李和一马当先，在神婆的祝福之下，准备第一个出场。又是焚香沐浴，又是擂鼓助威，多方人马送来祝贺，唯恐天下不乱的教机工也过来挑拨一番。李和也是郑重无比，三跪九。叩祭拜先祖，随后纵身一跃爬上陡峭的绝壁。起初一切都好，李和爬得很迅速。可随着海拔越来越高，男人心里也不禁打起退堂鼓。他也只是肉体凡胎，哪能不害怕？虽然还是坚持往上爬，但体力却逐渐支撑不住。五次三番向下看，李和是越来越胆战心惊。最后一个失误，就从高空掉落，摔成了肉泥。神婆等人瞬间面露惊恐，随即便化作鸟兽散。李和的死亡给张道陵带来了莫大的压。压力，明明老真人都交给他作弊的法门了，但张天师却一点都不带修炼的。
在万众瞩目之下，硬是凭借肉体凡胎，艰难地向上攀登。他的弟子和爱人，一个个神情肃穆，老母亲更是在坟前苦苦哀求上苍的保佑。张道陵不断为自己打气：“天命在我，手脚迸发出十二分威力，往上攀登。日落西山黑了天，仙人城外灯火通明。”众人手持火把，为张道陵支撑着希望，从高空看去，蔚为壮观。经过一天一夜的攀爬，张道陵终于在耗尽力气之前，爬到洞窟之内。这里雾气渺。秒云水升腾，仿佛真是仙境一般。越往里，光线越是淡薄，最终完全是一片黑暗。只有蛇虫鼠蚁的嘶鸣提醒着男人，你还在人间。忽然一道金光闪过，天书近在眼前。张道陵颤颤巍巍走上前去，终于在历经千辛万苦之后，他张道陵获得了最后的胜利。天上白玉经，十二楼五层，仙人扶我顶，结发受长生。张天师成仙也，一代传奇的故事拉下帷幕。道教精神永。是流传。好了，本期神话故事就到这里，咱们下期继续。